Всем здравствуйте! Сегодня стало очевидно всем, что рождественский концерт Григория Лепса ждало множество телезрителей. На сцену обещали выйти множество звезд российской эстрады. Рождественский концерт Лепса состоялся еще 24 декабря прошлого года, вскоре после вечеринки, устроенной Ивлеевой. В тот момент начал накаляться скандал, который впоследствии обернулся серьезными финансовыми потерями для участников и оказал влияние на их репутацию. Известные артисты, такие как Лолита и Филипп Киркоров, лишились возможности участвовать в концертах и корпоративах. Кроме того, они были исключены из новогодних эфиров, а также из «Песни года». Собчак и Евлеева потеряли миллионные гонорары. Скандал затронул также и певицу Глюкозу. Позднее каналы исключили блондинку из телеверсии рождественского концерта Лепса. Отметим, что уже 7 января Киркоров и Шуфутинский выступили в Дубае. Король эстрады извинился за утрату доступа к российской сцене и выразил сожаление о том, что не может наслаждаться теплом, сравнимым с тем, что царит в Дубае, игнорируя аплодисменты российской публики. Ну а сегодня Киркоров решил сделать первое благородное дело после участия в скандальной вечеринке. В этот раз артист выразил желание помочь жителям Белгорода. О какой сумме идет речь, певец не уточнил. О том, будет ли певец в ближайшее время выступать в Белгороде, рассказал его адвокат Александр Добровинский. Он прокомментировал планы артиста помочь жителям. По словам адвоката, нет никакого смысла в личном приезде Киркорова в пострадавший город. Он добавил, что даже не обсуждал знаменитостью подобный сценарий. Будем надеяться, что власти нашей страны не оставят без внимания поступок Филиппа Бедросовича. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. С Рождеством вас, друзья! Всем удачи и пока!